ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಈಗ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂತರದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಮಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನೋ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾಮಪದ ಅಂದ್ರೇನು ನೌನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೇನು ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೋ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತುಂಬ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಕೇಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಓ ನೌನ್ ಪ್ರನೌನ್ ವರ್ಬ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೇಗ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗ್ಗಿಕ ಮಗ್ಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಮಾತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೂ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಏನು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ಕೌಂಟೆಬಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪೆನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಆದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಅರ್ಥ ಅಸಂಬದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಒನ್ ಲೀಟ್ರ್ ಒನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಎರಡು ಪೆನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಟ್ರಿ Uh, I have gone uh, through many countries ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಮೇರಿಕ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಮೇರಿಕ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಐಲ್ ಬಿ ಐ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಂತ್ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಐ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏನದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆದರೆ ಈ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಮಂತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ನೌನಿನ ಬದಲಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ನೌನಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರಾಹುಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೌನ್ ಅನಿಮಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎರಡು ನೌನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೇಮ್ ರಾಹುಲ್ ಚೇಸ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಆ ರಾಹುಲಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಬರೆದೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಬರೆದೆ ಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೌ ಪ್ರನೌನನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅವನ ಬದಲಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಚೇಸ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸಿನ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಏನಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಡೆಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿನ ಬದಲಾಗಿ ಡೆಮ್ ರಾಹುಲಿನ ಬದಲಾಗಿ ಹಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೌನಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಐ ಇರಬಹುದು ವಿ ಇರಬಹುದು ಯು ಇರಬಹುದ
ಇದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ ಏನು ಸರ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಏನದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೆನ್ ದೆನ್ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ಅ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ನೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಎಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಫೆಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಹಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯು ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆಲ್ ಆಫ್ ಫೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಶ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಈಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬಹುದು ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ಪದ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಬಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬಾಯ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರ
ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೌ ವೇರ್ ವೆನ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಎಲ್ ವೈ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ ವೈ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಶೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ತುಂಬ ಫೀಲಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಂಟ್ರ ಇಂಟ್ರಜಕ್ಷನಿಗೆ ಕಾಮ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರಜಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹುರ್ರೇ ವಿ ಓನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹುರ್ರೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಾಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಷನ್ ಅಲಾಸ್ ಹುರ್ರೆ ಹೇ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲಾಸ್ ಪಾಪ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೆನ್ ಹುರ್ರೇ ವಿ ಓನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ ಹೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪದ ವೆಲ್ ಐ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬಿಗೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಕಾಮ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾ ಏನು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರಜಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಏನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂತ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮು ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೌನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮು ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜು ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಐ ಮೆಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್